সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো বাংলাদেশের যে যে প্রান্ত থেকে যেখান থেকেই তোমরা আমার আজকের এই ক্লাস দেখছো তাদেরকে সবাইকে অভিনন্দন আমি আজকের এখন অষ্টম শ্রেণীর চতুর্থ অধ্যায়ের চার পয়েন্ট একের চতুর্থ পর্ব আমি প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্ব তিনটা পর্ব এই চার পয়েন্ট একে আমি ক্লাস করেছি তিনটা পর্বে এখন আমি চতুর্থ পর্বে ক্লাস করব আশা করি তোমরা দেখবে আমার চতুর্থ পর্বে আলস্য বিষয় হলো মান নির্ণয় আমাদের সূত্র প্রয়োগ করে আমরা একটা অধ্যায়ে মানে একটা ক্লাসে আমি শেষ করেছি এখন আমার শুধু বাকি আছে মান নির্ণয় আমি এই মান নির্ণয়টাও চাইছিলাম যে তৃতীয় ক্লাসে আমি এটা মান নির্ণয়টা কাবার করব কিন্তু সেটা পারা যায় নাই এখন আমি চতুর্থ পর্বে মান নির্ণয়টা আলোচনা করব তোমাদের সাথে যদি তোমাদের আমার এই ভিডিও ক্লাস ভালো লাগে এটা থেকে কিছু শিখতে পারো তাহলে অবশ্যই এটাকে লাইক করবে কমেন্ট করবে ভালো মন্দ জানাবে এবং শেয়ার করবে যাতে অন্যরাও কি করতে পারে শিখতে পারে তাহলে কথা না বাড়িয়ে আমরা এখন শুরু করি মান নির্ণয় তাহলে মান নির্ণয় বলতে আসলে কি বুঝ হয় মান নির্ণয় অঙ্ক কিভাবে করে এখানে তো মান নির্ণয়ের অঙ্ক আছে তাহলে এখানে কিভাবে করব অথবা মান নির্ণয় আসলে সাধারণত কি আমি এটি একটু তোমাদের সাথে আলোচনা করতে চাই দেখো আমরা সিক্সেও কিন্তু মান নির্ণয়ের অঙ্ক করছি সেভেনে তো ছিলই সেভেনে কিছু আমাদের এইটের অঙ্কের মতোই ছিল কিন্তু সিক্সে মান নির্ণয় করছি আমরা একটু মান নির্ণয়টা আসলে দেখি কি দেখো যদি এক্স ইকাল টু ফাইভ আর ওয়াই ইকাল টু থ্রি সিক্সে এইরকমের ছিল যে এক্সের মান এবং ওয়াইয়ের মান দেওয়া আছে এখন বলছে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের মান নির্ণয় করে তা তখন আমরা কি করছি একটু বোঝার জন্য আমরা এটা দেখাইতেছি যে তখন আমরা করছি কি এই যে এক্স এর জায়গায় দেখো এক্স এর একটা সংখ্যা মান আছে ওয়াইয়েরও একটা কি সংখ্যা মান আছে ঠিক এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারেরও কি হবে একটা সংখ্যা মান আসবে একটা একটা মান আসবে একটা সংখ্যা তাহলে সেটা আমরা নির্ণয় করব সেটা করতে যাই আমরা কি করছি যে এক্সের জায়গায় আমরা কি করছি এক্সের জায়গায় ফাইভ বসাইছি এরকম আমরা ফাইভ বসাইছি তারপরে এক্সের উপরে স্কোয়ার আছে কি করছি আমরা স্কোয়ার দিছি ঠিক না এরপরে কি করছি প্লাস আছে প্লাস দিছি ওয়াইয়ের পরিবর্তে ঠিক এক্স এর মতো ওয়াইয়ের পরিবর্তে থ্রি বসাইছি তারপরে ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার আছে আমরা স্কোয়ার দিছি যদি এখানে কিউব থাকতো কিউব দিতাম যা থাকতো সেটাই দিতাম তাহলে এখন ফাইভের উপরে স্কোয়ারে কি হয় পাঁচ পাঁচা পঁচিশ যোগ তিনের উপরে স্কোয়ারে কত থ্রি ইন্টু থ্রি 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 গুণ করলে হয় কত নাইন এরপর তাকে এটা যোগ করলে নয় আর পাঁচ চোদ্দ চার হাতে তিন সরি হাতে এক তাহলে দুই এর এক কত তিন এটা আমরা মান নির্ণয় করছি এটা দেখাইলাম যে তোমাদের যে আসলে মান নির্ণয় এইভাবে করা যায় কিন্তু যদি এক্স আর ওয়াই এর মান দিয়ে যদি তোমাকে বলতো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের মান নির্ণয় করো তাহলে কিন্তু আর করা যাইতো না যাই তো কার মান দেওয়া থাকা লাগবে এটা করতে হইলে অবশ্যই এ এর মান আর বি এর মান এভাবে না দিয়ে যদি এইভাবে দিয়ে এইভাবে মান নির্ণয় করতে বলে তাহলে করা যায় না কিন্তু যদি এটাই এ আর বি এর মান দিয়ে বলে তাহলে এটা করা যাবে এ এর জায়গায় এর মান বসাবো বি এর জায়গায় বি এর মান বসাবো আসলে সব অঙ্কই এই রকমের কিন্তু সিক্সে যেহেতু তোমরা ছোট ছিলা তখন এই রকমের সহজ সহজ মান নির্ণয় ছিল আর এখন আমাদের সূত্র প্রয়োগ করে আসল কথাটা কি এইটা মাথায় রাখবা সিক্সের হোক আর যে ক্লাসেরই হোক আসল কথা হয়েছে যে মানগুলো দেওয়া থাকবে আমি অঙ্কটায় সেই মান ব্যবহার করে অঙ্কটার একটা কি করব মান নির্ণয় করব এইটা হয়েছে আসল কথা তাহলে আমরা দেখি আমাদের অষ্টম শ্রেণীর বইয়ের মান নির্ণয়গুলো কী রকমের এখানে আমরা দেখলাম ষষ্ঠ শ্রেণীর বইয়ের ঠিক মান নির্ণয়ের সপ্তম শ্রেণীর যে অঙ্কগুলো আমি যে ক্লাসগুলো করাবো আশা করি তোমরা ওইগুলোও দেখবা ওখানেও আরও বিস্তারিত আলোচনা হবে সেগুলো দেখলে তাহলে তোমার কি হবে এখানে লাভ হবে আরও ক্লিয়ার বুঝবা তোমরা আমি মান নির্ণয়ের অঙ্ক মূলত আমরা যে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্বের যে অঙ্কগুলো করেছি সেগুলো আমাদের এক দুই তিন এবং তেরো নম্বরের অঙ্কগুলো হয়েছে এখন চার থেকে বারো পর্যন্ত আমাদের এখানে মান নির্ণয়ের অঙ্ক আছে আমরা স্পেশাল দুইটা অঙ্ক আছে মান নির্ণয়ের চার নাম্বার এবং সাত নাম্বার একই রকমের এর জন্য আমরা ওই দুইটা থেকে শুরু করব এরপরে আরও কিছু মান নির্ণয়ের নিয়ম আলোচনা করব কথাবার্তা বলব এরপরে কি করবা এরপরে আমি বাকি অঙ্কগুলো দেখাই দেবো যেটা যেটা করানো লাগে সেটা করাবো আর যেটা তোমরা নিজেরা পারবা সেটা বলে দেবো যে এটা নিজেরা করবা এইভাবে এইভাবে করবা ঠিক আছে 
দেখো আমরা চার এবং সাত এখানে আমি একটু লেখিয়া দেখাই চার এবং সাত নম্বর অঙ্ক হয়েছে একই সিস্টেমের কিন্তু সাত নম্বরটা একটু কঠিন চারের থেকে আমি কি করব সাত নাম্বার করাই দেবো এবং বুঝাই দেব যে এইভাবে করতে হবে আর তোমাকে চার নাম্বারের কথা বলে দেব যে এইভাবে এইভাবে করবা তুমি খাতা কলম নিয়ে সাথে সাথে কি করবা আমার এই ভিডিও থামিয়ে রেখে সাথে সাথে আমি সাত করানোর পরে দেখে তুমি সাথে সাথে চার নাম্বার করে ফেলবে ঠিক আছে বন্ধুরা ঠিক আছে তাহলে আমরা সাত নাম্বারে দেখি কি আছে সাত দেখো দুইটা মান দেওয়া আছে একটা এম এর মান দেওয়া আছে এম ইকল টু দেওয়া আছে কত সিক্স আর এন ইকল টু দেওয়া আছে কত এন ইকল টু দেওয়া আছে সেভেন আমি প্রথম কি করলাম মান দুইটা তুললাম এরপরে আমরা অঙ্কটা তুলব অঙ্ক আছে সিক্সটিন ইন্টু এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার হোল স্কোয়ার দেখো সিক্সটিন ইন্টু এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এরপরে আছে প্লাস ফিফটি সিক্স ইন্টু এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার ইন্টু থ্রি এম স্কোয়ার মাইনাস টু এন স্কোয়ার থ্রি এম স্কোয়ার মাইনাস টু এন স্কোয়ার এরপরে আছে কি এরপরে আছে প্লাস ফোরটি নাইন প্লাস ফোরটি নাইন ইন্টু এখান থেকে একটু মুছে দেই ফোরটি নাইন ইন্টু কি আছে আমাদের থ্রি এম স্কোয়ার মাইনাস টু এন স্কোয়ার থ্রি এম স্কোয়ার মাইনাস টু এন স্কোয়ার দেখো সুন্দর করে এখানে কি আছে আমাদের এই যে অঙ্কটা এটার কি করতে হবে মান নির্ণয় তাহলে আমরা সিক্সের মতো যদি বলি যে এম এর মান আছে আমি যত জায়গায় এম আছে তত জায়গায় আমি কি করি এম বসাই দেই আবার এন এর মান যত জায়গায় এন আছে আমি এন বসাই দিই তারপরে স্কোয়ার মানে ভাঙাই তারপরে গুণ করি যোগ বিয়োগ করে রেজা তো বিশাল একটা অঙ্ক হয়ে যাবে মূলত এই অঙ্কগুলো এরকম হুবহু মান বসানের অঙ্ক না তাহলে কিসের অঙ্ক সেইটা আমরা একটু দেখব তোমাদের যে সরল করাইছিলাম যে দুই পাশের দুইটা স্কোয়ার থাকবে মনে আছে আর মাঝখানে প্লাস অথবা মাইনাস দিয়ে টু এর সাথে ওই প্রথম স্কোয়ারের মধ্যে যেটা ছিল সেইটা থাকবে আবার শেষে যে স্কোয়ার ছিল তার ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা ছিল সেইটা থাকবে এরকম কিন্তু আমরা সরল করছি অবশ্যই তোমাদের মনে আছে এখানে আসলে ঠিক ওই টাইপের ওই টাইপের এখানে আমরা টু সহজেই বোঝা যায় না প্রথমে এখানে সিক্সটিন এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এই স্কোয়ারটা আছে কার উপরে এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ারের উপরে আছে কিন্তু ষোলোর উপরে নাই কিন্তু এমন একটা সংখ্যার দেশে যারে স্কোয়ার দেওয়া যায় তোমার কত ষোলোরে কিন্তু ফোরের উপরে কি দেওয়া যায় স্কোয়ার দেওয়া যায় চার চার কত ষোলো আবার শেষে দেখো এই যে একটা স্কোয়ার সরি এখানে একটা স্কোয়ার আছে দেখো এই যে থ্রি এম স্কোয়ার মাইনাস টু এন স্কোয়ার তাহলে এটার উপরে হোল স্কোয়ার আছে কিন্তু তার সাথে গুণ অবস্থায় কত আছে উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশে কিন্তু আমরা কি করতে পারি সেভেনের উপরে স্কোয়ার দিতে পারি কি দেখছো তো বা তার মানে কি মানে হয়েছে তোমার এই যে দুই পেশের দুইটারে আমরা স্কোয়ার দিতে পারি এরপরে এখানে প্লাস ছাপ্পান্ন আছে ছাপ্পান্ন এখানে কিন্তু টু থাকার কথা কিন্তু দেখো এখানে যার উপরে স্কোয়ার আছে সেটা কিন্তু এখানে আছে মাঝখানের পরটার সাথে আবার এখানে যার উপরে স্কোয়ার আছে সেটা কিন্তু এই মাঝখানের পট্টার সাথে আছে গুণ অবস্থায় তাহলে অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারছো যারা সরল মোটামুটি ভালো বুঝতে পারছো তারা কিন্তু এই অঙ্কটাও ভালো বুঝবা যে কি আমরা ওই সরলের মতো করেই শেষ সরল করার পরে তারপরে আমরা কি করব এম এর মান বসাবো আর এন এর মান বসাবো মূলত সরল করার পরেই আমরা কাজটা করব তাহলে আগে আমরা এটার কি করে নেব সরল করে নেব ঠিক আছে কথা তাহলে এখন দেখো সরলটা কিভাবে করতে হবে এখানে আছে কত ষোলো ষোলোরে কতর উপরে স্কোয়ার দেওয়া যায় চারের উপরে তাহলে আমি ফোর ইন্টু খেয়াল করো ফোর ইন্টু কি লিখতে পারি ফোর ইন্টু এইভাবে লেখা যায় ফোর ইন্টু এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার এই এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ারের উপরে তো হোল স্কোয়ার আসি আর আমি এই যে ষোলো লেখলাম ষোলোটা তো আগে স্কোয়ারের মধ্যে ছিল না এখন আমি কি করব এই ষোলোটকেও কি নিয়ে আসব স্কোয়ারের মধ্যে নিয়ে আসব তাহলে এখন দেখো এই ফোরের উপরে স্কোয়ারে চার চারা কত চার চারে ষোলো আর এটার উপরে স্কোয়ার তার মানে এটা এখানে আছে তার মানে আমি এই টুক মানেই কি করলাম এই টুক লেখলাম তার মানে প্রথম পটটার যা লেখা আছে প্রত্যেকটা 
মানে অংশটাকে আমি কি করলাম সম্পূর্ণ অংশটাকে একটা হোল স্কেয়ারের ভিতরে নিয়ে আসলাম ঠিক না একদম সহজ বিষয় দেখো যদি তুমি এইটুক বুঝে থাকো তাহলে একদম শেষে যে আছে 49 ইনটু 8 এর উপরে হোল স্কেয়ার এই স্কেয়ার কিন্তু 49 এর উপরে নাই কিন্তু দেখো এমন একটা সংখ্যা দাও 49 যা 7 এর উপরে কি দাও যায় স্কেয়ার দাও যায় ঠিক না তাহলে দেখো এখানে আমি কি করব এখানে সোজা একেবারে সোজা প্লাস দিয়ে কি করব এখানে লিখব 7 ইনটু 3 m स्क्यार माइनास 2 n स्क्यार एटा की करवा में सेकेंड ब्राकेट दिया होले स्क्यार दबू देखो पोर्थो मंग्ष जो जी तुम्हें बुझे थागो ताले अबुश्य ही शेशर अंग्ष बुझते पर्सो आर तुम्हें কোন সময় অনেক স্টুডেন্টরাই করে কি সাররা ঠিকই কোরআনের সময় এই আগে লেখে এইটুক তারপর লেখে এইটুক তারপরে এটা লেখে কিন্তু স্টুডেন্টরা করে কি মুখস্থ করে এটা লিখতে লিখতে যায় একেবারে শুরু থেকে কারণ এখন আমি এই দুইটা অংশ থেকে মাসখানের অংশটা লিখবে যে যে গ্যাপটা রাখছি এখানে তাহলে আমাদের এই পথটা হবে তাহলে আমরা জানি কি আমরা কিন্তু a প্লাস b হোল স্কয়ার সূত্র জানি a স্কয়ার প্লাস 2 ab প্লাস b স্কয়ার অথবা মাইনাসেরটা হইলে এখানে কি থাকে মাইনাস থাকে ঠিক না তাহলে দেখো এখানে a স্কয়ার আর কি আছে b স্কয়ার তাহলে মাসখানে আমাদের কি লাগবে 2ab এখন এটা প্লাস থাকলো 2ab লাগবে মাইনাস থাকলো কি লাগবে 2ab লাগবে ঠিক না তাহলে দেখো আমাদের কিন্তু ঠিকই টার্গেট প্রথমে এটাকে যদি মনে মনে a ধরি তাহলে a স্কয়ার আছে আর এটাকে যদি b ধরি তাহলে কি আছে b স্কয়ার আছে এখন এখানে প্লাস আছে আমি কি করব প্লাস দেব এখন সূত্র অনুসারে আমি 2ab লিখব তাহলে আমার a কোনটা এইটা আর b কোনটা এইটা তাহলে 2ab লিখব 2ab লিখতে যাই আমরা কি করব দেখো সূত্র অনুসারে 2 লিখব এখন a কোনটাকে ধরছি আমরা এখানে a হইছে আমাদের 4 ইনটু m স্কয়ার প্লাস n স্কয়ার এইটুক কিন্তু স্কয়ার বাদে কিন্তু তাহলে মানে এইটুক হবে a স্কয়ার তাহলে কি হবে এটার সাথে আমি কি করব 4 ইনটু কি হবে m স্কয়ার প্লাস n স্কয়ার তার মানে 2 a এই ব্র্যাকেটের মধ্যটাকে এ ধরছি এরপর দেখো b কোনটা এইটা তাহলে ইনটু b b মানে কত 7 ইনটু 3 m স্কয়ার মাইনাস 2 n স্কয়ার এই দেখো b এখন দেখো এইটুক কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখে লিখি নাই দেখে লিখছি না এখন কিন্তু না দেখে লিখে এইটুক কিন্তু আমি এটার সাথে মিলিয়ে লিখছি এইটুক কিন্তু এটার সাথে মিলিয়ে লিখছি আমি কিন্তু এই লাইন সমান চিহ্ন দিয়ে এই লাইন লিখছি আমার তো সমান থাকতে হবে নাকি তাহলে আমরা এইটুক দেখি ঠিক আছে কিনা এইটুক আর এইটুক তাহলেই তো সমান হবে না তাহলে দেখো এখানে গুণ আছে 4 দুগুণে কত 8 7 আটা কত 56 এই দেখো 56 আছে তারপরে এইটা এই আছে এইটা এই আছে তার মানে এই লেখাটা কি আমরা কি করতে পারতাম এইভাবে ভাঙাই লিখতে পারতাম কিন্তু মুখস্থ তো আর লেখা যাবে না এই পেশে প্রথমটা স্কয়ার দেব শেষেরটা স্কয়ার দেব তারপরে মাসখানে 2 সূত্র অনুসারে 2 লিখব তারপরে এইখানে যার উপরে স্কয়ার দিছি ওইটা এ আর শেষে যার উপরে স্কয়ার দিছি ওইটা বি একদম সহজ বিষয় বন্ধুরা আশা করি তোমরা ভালোই বুঝতেছো এইটা এখন দেখো এখন আমার এই লাইনেও যা আছে এই লাইনেও কি একই বিষয় আছে নাকি একই জিনিস একই বিষয় আছে তাহলে এখন আমরা কি করব এখন আমরা দেখো সূত্র বসাবো এখানে আর আমাদের ধরার দরকার নাই এইটা সমান এ এইটা সমান বি আমরা সরলে কিন্তু এরকম ধরে করছি সরাসরি সূত্র বসাই দিলেও হইতো যে এ প্লাস বি হোল স্কয়ার লিখে করে দিলেও হইতো কিন্তু একটা সরল অঙ্ক করছি আমরা একটাকে এ ধরছি একটাকে বি ধরছি তারপরে মান বসাইছি তারপরে সূত্র লিখছি তারপরে আবার ওই মানটা বসাই যোগ বিয়োগ করে আমরা রেজাল্ট বের করছি তাহলে এখানে আমাদের কাজটা কি এখানে আমরা করব কি এইটা এ স্কয়ার প্লাস 2 এ এই লেখাটা দেখছো প্লাস 2 এ ইনটু বি বি হইছে এই লেখাটা তারপরে প্লাস এটা বি এটার উপরে স্কয়ার একদম সহজ তাহলে সূত্র হবে কি এ প্লাস বি হল স্কয়ার তুমি একটু ঠান্ডা মাথায় লিখবা এ বলতে আমি কারে বুঝাইছি এ এখানে কোনটা এ হইছে কিন্তু 4 ইনটু এম স্কয়ার প্লাস এন স্কয়ার এই এ এরপর এখানে যেহেতু প্লাস 2 এ বি ছিল তার মানে এখানে প্লাস এর সূত্র প্লাস 2 এ প্লাস বি হল স্কয়ার বি কোনটা ইভেন 7 ইনটু 3 m স্কয়ার মাইনাস 2n স্কয়ার এই a প্লাস b লেখছি কেবল এখন কি হবে হোল স্কয়ার সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়া হোল স্কয়ার দিলাম তাহলে আরেকটা লাইন আমি নিচে করি দেখো তোমরা ইকুয়াল এখন 4 8 এর সাথে কি অবস্থা আছে অবশ্যই গুণ অবস্থা আছে তাহলে 4 দ্বারা m স্কয়ার এর গুণ করবা 4 দ্বারা কি n স্কয়ার এর গুণ করবা তাহলে গুণ করো গুণের আগে সাইনে সাইনে গুণ প্লাস এ প্লাস এ প্লাস 4 আর m স্কয়ার গুণ করলে কি হবে 4 m স্কয়ার প্লাস এ প্লাস এ প্লাস 4 আর n স্কয়ার গুণ করলে 4 n স্কয়ার 
এরপরে আসি এই সেভেন দ্বারা এটার সাথে গুণ তাহলে প্লাজে প্লাজে প্লাস একই সিস্টেমে তিন সাতা কত একুশ এম স্কোয়ার প্লাজে মাইনাসে মাইনাস সাত দুগুণে চোদ্দ এন স্কোয়ার এরপরে ব্র্যাকেট দিয়া এখানে কি করতে হবে আমাদের এই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেটে যে হোল স্কোয়ার ছিল সেই হোল স্কোয়ারটা দেবো কি একদম সহজ না দেখো এই যে ফোর দিয়ে গুণ করছি সেভেন দিয়ে গুণ করছি তাহলে গুণ কঠিন লেখার কথা না এখন এর ভিতরে দেখবা সদৃশ পদ আছে কি না সদৃশ পদ তাহলে কি করবা যোগ বিয়োগ করবা তাহলে সদৃশ পদ যোগ বিয়োগ করতে গেলে দেখো সদৃশ পদ আছে ফোর এম স্কোয়ার আর একটা আছে এখানে একুশ এম স্কোয়ার এই ফোর এম স্কোয়ার আর এটাও প্লাজের ফোর এম স্কোয়ারের কি প্লাজের তাহলে কি করতে হবে আমাদের যোগ করতে হবে তাহলে একুশ আর চার কত হয় সমান চিহ্ন দিয়ে লেখবা পঁচিশ এম এস স্কোয়ার এইবার দেখো এন এস স্কোয়ার আছে কয় জায়গায় দুই জায়গায় এটা প্লাজের এটা মাইনাসের কিন্তু একটা হয়েছে প্লাস একটা মাইনাস তাহলে কি করতে হবে বিয়োগ করতে হবে তাহলে চোদ্দ থেকে চার বিয়োগ করলে থাকে দশ বড়টার পিছনে কি সাইন চোদ্দ বড় চার কি ছোট তাহলে মাইনাস সাইন তাহলে মাইনাস দশ হবে মাইনাস দশ এন এস স্কোয়ার তারপরে হোল স্কোয়ার এইবার দেখো বন্ধুরা যে অঙ্কটা ছিল আমার এম ছিল কত জায়গায় দেখো এই এক জায়গায় এই এক জায়গায় এই এই তার উপরে স্কোয়ার ছিল এন ছিল অনেক জায়গায় আমি যদি এইখানেই এম এন এর মান বসাইতে যাইতাম তাহলে কিন্তু অঙ্কটা কি হয়ে যেত তোমার অনেক কঠিন হয়ে যেত মানে অনেক হিসাব নিকে শেষে যেত এখন আমি এখানে এম আর এন আছে কত জায়গায় তার মানে এই এই যে লাইনটা আমার এই লাইনটা এই রাশিটাও যা আর এই রাশিটা একই জিনিস এখন আমি কি করব এইখানে এম এন এর মান না বসাইয়া এইখানে দুইটা জায়গায় শুধু কি করব এম আর এন এর মান বসাই দেবো তারপরে যে রেজাল্ট আসবে ওইটাই হবে আমার এম আর এন এর মানের জন্য এইটার মান কি বুঝতে পারছো বিষয়টা তাহলে দেখো এখানে পঁচিশ পঁচিশ এম এম এর মান কত সিক্স তাহলে সিক্স লিখে এম এর উপরে স্কোয়ার আছে স্কোয়ার পঁচিশের সাথে গুণ এখানে কিন্তু গুণ দুধ হয় নাকি মাইনাস টেন এন এর মান কত সেভেন এই যে ব্র্যাকেট দিয়ে স্কোয়ার কিন্তু সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে যে হলে স্কোয়ার আছে এটাই কেন দিলাম আমরা তাহলে আমাদের কি হইল এম আর এন এর মান বসানো হয়েছে এম এর মান সিক্স বসাইছি এম এর জায়গায় আর এন এর মান কি বসাইছি সেভেন বসাইছি এখন আমরা একটু এই মানটা মুছে দিলাম ঠিক আছে এখন দেখো এখানে এইটুকু মুছে দিলাম এইটুকু ছিল অঙ্কটা নাকি এখন তুমি অঙ্ক করো কত আসে দেখো এখানে আছে পঁচিশ আর ছয় ছয় কত ছয় গুণ ছয় ছত্রিশ মাইনাস দশ সাত গুণ সাত তাহলে কত উনপঞ্চাশ ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়া হোল স্কোয়ার এখন কি করতে হবে এখন তোমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে করো অথবা আলাদাভাবে করো এই পঁচিশের সাথে কত গুণ ছত্রিশের গুণ করো এরকম হিসাব করিয়া পাঁচ ছক তিরিশের শূন্য হাতে তিন তিন ছক আঠারো উনিশ বিশ একুশ একুশ এরপরে শূন্য তিন পাঁচ আর পনেরো পাঁচ হাতে এক তিন তিনে নয় আর এক কত দশ তাহলে শূন্য ছয় দুই এক আমার মনে হয় ভুল হয় নাই তোমরা সুন্দর করে দেখবা যে ঠিক আছে কিনা পাঁচ ছক তিরিশের শূন্য তিন ছক আঠারো উনিশ বিশ একুশ এরপরে শূন্য তিন পাঁচ আর পনেরো তারপরে তিন তিনে নয় আর এক দশ যোগ করছি আমরা এখানে হয়েছে কি বারোশো ষাট তাহলে এখানে লেখবা কত বারোশো ষাট সঠিকভাবে করবা এরপরে মাইনাস এটা গুণ তাহলে দশ দিয়ে যদি গুণ করি উনপঞ্চাশ একক্ষে কত উনপঞ্চাশ আর একটা শূন্য আছে একটা শূন্য হবে এটার উপরে কি হোল স্কোয়ার এখন আমার করতে হবে কি এটার সাইন প্লাস এটার সাইন মাইনাস বিয়োগ করবা বিয়োগের পরে কি করবা এরপরে স্কোয়ার ভাঙাই দেবা একটু বড় হিসাবটা সংখ্যাটা একটু বড় ক্যালকুলেটার দিয়ে অথবা ঠান্ডা মাথায় আস্তে আস্তে করবা মনে হয় না যে আমার এখানে ভুল হইছে হইলেও হইতে পারে কিন্তু ভুল হইলে শেখতে তো আমাদের সমস্যা নাই আমরা শেখনে তো আর কম শেখি নেই তুমি গুণটা সঠিক করবা তাহলে এখানে দেখো এখানে কি আছে শূন্য আছে কত হলে শূন্য হইবে শূন্য কারণ এটা প্লাস এটা মাইনাস বিয়োগ করতে হবে তাহলে নয় আস কত হইলে ষোলো হইবে নয় আস কত ষোলো হইবে সেভেন নাকি না দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সাত হাতে এক চারের এক কত পাঁচ পাঁচ আসের কত হইলে এখানে বারো হবে তাহলে কত আবার একটা সাত হবে দেখো সাতশো সত্তর সাতশো সত্তর আর এটা সাত চার এগারোশো এগারোশো বারোশো বারোশো ষাট এটা আমাদের হিসাব মতো এইটা আসছে যদি এইখানে ভুল না হয়ে থাকে আমরা দেখব যে হিসাবটা কেমনে করছে তাহলে এখন দেখো এটার উপরে স্কোয়ার বলতে কি বুঝে আবার একটা কঠিন অঙ্ক কিন্তু সাতশো সত্তর এটারে গুণ করতে হবে কত দিয়া সাতশো সত্তর দিয়া তাহলে গুণ করো তাহলে শেষে আমরা এই শূন্য তিনটা শূন্য বসাই দেই এরপরে সাত দিয়ে গুণ করো সাত শূন্য গুণের শূন্য সাত সাত উনপঞ্চাশের নয় সাত সাত উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন বান্ন তেপ্পান্ন 
কি এই গুণ তো আর সমস্যা নাই বন্ধুরা আচ্ছা তাহলে এই যে আবার কি হবে দুইটা শূন্য দিতে হবে সাত দিয়ে সাত শূন্য গুণের শূন্য সাত সাত উনপঞ্চাশের দেখো এখানে সাত শূন্য গুণের শূন্য সাত সাতা উনপঞ্চাশ তাহলে উনপঞ্চাশের এখানে কি করছি আমরা এখানে একটু ভুল হয়েছে মনে হয় দেখো এই শূন্য দিয়ে তিনটে শূন্য সাত শূন্য গুণের শূন্য তারপরে সাত সাতা উনপঞ্চাশের নয় এখানে উনপঞ্চাশ কিন্তু নয় হাতে এক সাত সাতা উনপঞ্চাশ আচ্ছা আমি একটু এটা আবার করি সাতশো সত্তর গুণ সাতশো সত্তর এটা তোমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে করা অসুবিধা নাই এই শূন্য দিয়ে গুণ করলে তিনটে শূন্য আসবে এরপরে কি হবে তোমার সাত দিয়ে গুণ তাহলে এই একটা শূন্য সাত শূন্য গুণের শূন্য সাত সাত উনপঞ্চাশের নয় হাতে চার সাত সাত উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন বান্ন তেপ্পান্ন এখানে হবে কত তেপ্পান্ন এরপরে আবার এই সাত দিয়ে যখন গুণ করবা দুইটা শূন্য বসাইয়া মানে একটা দুইটা শূন্য বসাইয়া আবার সাত শূন্য গুণে শূন্য তারপরে কি সাত সাত উনপঞ্চাশের নয় হাতে চার তাহলে সাত সাত উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন বান্ন তেপ্পান্ন এখানে হবে তেপ্পান্ন গুণটাই কিন্তু অনেক কঠিনতা লাগাই দিয়েছে দেখো এখানে জিরো এখানে জিরো নয় নয়ের তিন কত নয় দশ এগারো বারো তাহলে বারোর দুই হাতে কি এক পাঁচ আর তিন আট আট আর হাতে কত এক নয় আর এই পাঁচ আশা করি ভুল হয় নাই ভুল হইলেও তোমরা সঠিকটাই করবা ফাইভ নাইন টু নাইন জিরো জিরো এটা আমাদের অ্যান্সার যদি দেখো যে রেজাল্ট ঠিক আছে তাহলে আমাদের হিসাবে কোথাও ভুল হয় নাই আসলে এই গুণের হিসাব সঠিক পারা না পারা সেটা হচ্ছে তোমার ব্যাপার আমি তোমার দেখাইছি কি কিভাবে আমার এই যে মান নির্ণয় এই অঙ্কটার মান নির্ণয় কিভাবে করে এই পদ্ধতিটা শেখা শোনো পদ্ধতি শেখা এক কথা পদ্ধতিটা না পারা হইলে তোমার অঙ্কটা তুমি বোঝো না কি করবা কিন্তু করতে যাই যদি একটা জায়গায় একটু ভুল হয় সেটা হচ্ছে ওইখানের ভুল সেটা জানা সত্ত্বেও ভুল হইতে পারে এটা আসলে তোমার না পারার মধ্যে পড়বে না কিন্তু বুঝতে পারছো অবশ্যই তাহলে আশা করি এই যে আমাদের রেজাল্ট এইটা আসছে রেজাল্ট মিলিয়ে তোমরা দেখো আমি মানে এত মানে আমি আর দেখলাম না রেজাল্টের সাথে মিলাইয়ে তাহলে আশা করি তোমরা সরলটা বুঝতে পারছো যে আমার এই যে এম এর মান আর এন এর মান দিয়ে বিশাল একটা রাশি দিয়ে দিছে আসলে ওই সব রাশির সব জায়গায় কিন্তু এম আর এন এর মান বসাবো না বসাবা না তাহলে এখন আমরা কি করব এখন আমরা এই যে দেখো তোমার কথা ছিল কি সাত আর কত চার নাম্বার তাহলে সাত আর চার নাম্বার যদি তোমার হয় চার নাম্বার এখন তোমরা পারবো না বন্ধুরা দেখো বইয়ের সাথে মিলেইয়া কি আছে চার নাম্বারে এ এর মান দেওয়া আছে ওইখানে ছিল এম এর মান আর এন এর মান আর এখানে দেওয়া আছে কি এ এর মান আর বি এর মান আর সি এর মান তাহলে অঙ্কটার ভিতরে দেখো ফোর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার আছে তাহলে কি করবা বলো অবশ্যই তোমার ওই ফোর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ারে কী করবা টু এ বি লিখে ব্র্যাকেট দিয়ে হোল স্কোয়ার দেবা আর শেষে আছে ষোলো বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এটাকে কী করবা ওই মিলেই দেশে কিন্তু অঙ্ক তাহলে কি করবা ফোর বি সি লিখে ব্র্যাকেট দিয়ে হলো আর মাঝখানে মাইনাস আছে মাইনাস দিয়ে টু এ বি লিখবা টু হইছে প্রথম যে ফোর এ বি লেখছো ওইটা হইছে এ আর বি হইছে সরি টু এ বি লেখছো ওইটা এ আর ফোর বি সি লেখছো ওইটা বি তাহলে দেখব ওইটা গুণ করলে টু এর সাথে ষোলো এ বি স্কোয়ার সি হয় তাহলে সূত্র হলো কি এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র লাগবে এ মাইনাস বি হলে স্কোয়ার তারপরে এ এর মান বসাবা বি এর মান বসাবা হিসাব করবা ক্যালকুলেশন করবা তোমার রেজাল্ট আসে যাবে তাহলে আমরা কি করলাম চার আর সাত এই দুইটি অঙ্ক আমরা আগে করে ফেললাম নাকি আচ্ছা এবারে আসি আমরা বাকি অঙ্কগুলো কিভাবে করব অর্থাৎ আমার এখানে চার আর সাত অঙ্ক করা মানে তুমি দুইটা অঙ্ক শেখছো সেইটা না কিন্তু এই টাইপের যত অঙ্ক থাকবে উদাহরণে দেখবা বিভিন্ন গাইডের ভিতরে দেখবা মানে অনেক কায়দায় ঘুরেই আসছে তুমি নিজেও অঙ্ক তৈরি করতে পারবা এরকম দুইটা মান দেবা দুইটা অক্ষরের ওইটা দিয়ে এমন একটা রাশি লেখবা যেন কি হয় তোমার ওই রাশিটার প্রথমটার উপরে স্কোয়ার দেওয়া যায় শেষেরটার উপরে স্কোয়ার দেওয়া যায় মাঝখানে যেন টু এ বি লেখলে ওই ওইটা মাঝখানের পটটা সঠিকভাবে লেখবা এরপর একটা অঙ্ক তৈরি করিয়ে দিলা তুমি তুমি নিজেও অঙ্ক তৈরি করতে পারবা এই মাথায় এই সেন্সটা রাখবা যে এইভাবে মান নির্ণয় করা যায় এইভাবে সিস্টেম আসে ঠিক না এরপরে আসো আমার পরবর্তী সিস্টেম কি আমি কিন্তু মান নির্ণয়ের একটা সিস্টেম তোমাদের দেখাইলাম নাকি মান নির্ণয়ের এই যে মান নির্ণয় আজকের আলোচ্য বিষয় মূলত এইটা না আজকের কি মান নির্ণয় এটা ছিল আগের ক্লাসে তাহলে আমরা দেখো এখানে এই মান নির্ণয়ের এই পর্বে আমরা একটা সিস্টেমের অঙ্ক দেখলাম 
দেখলাম নাকি এখন আমরা আর কি সিস্টেম আছে আমি কমন ভাবে বলি যে এখানে তোমার যে সিস্টেমটা আছে এখানে শেষে এগারো বারো এই দুইটি আমরা অঙ্ক একটু করি এগারো বারো একটু দেখি যে মার্নিনের অঙ্ক কীভাবে করব আমি সৃজনশীল যখন করাব অবশ্যই তোমার প্রথমে আমি আলোচনা করব আরও বিস্তারিত মান নির্ণয়ের মানটা ঘুরিয়ে থাকে কী রকমের কারণ আমি এই ক্লাসে যদি তোমার বিস্তারিত আলোচনা করতে যাই তাহলে আমার এই ক্লাসটা হবে দেড় ঘন্টার ক্লাস অন্তত পক্ষে লাগবে আমি চাই চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই আমার এই তোমার বইয়ের আলোকে অঙ্কগুলো যা আছে সেইগুলো যাতে পারো এভাবে আমি এই ক্লাসটা দেখাইতে চাই তাহলে আমরা এর জন্য চাই কি এগারো এবং বারো এই দুইটা অঙ্ক আগে করতে এগারো বারো তাহলে দেখো এগারো নম্বরে কি আছে একদম সহজ বিষয় আমি দুইটাই করাই দেই এগারো নম্বরে আছে কি এক্স প্লাস ওয়াই ইকাল টু টুয়েলভ এই অঙ্কটা করানোর মানে এটা দিয়ে তোমাকে একটা সিস্টেম শিখানো আর আছে কি এক্স ওয়াই ইকাল টু টোয়েন্টি সেভেন এক্স ওয়াই ইকাল টু টোয়েন্টি সেভেন এরপরে চাইছে দুইটা অঙ্ক কিন্তু এইখানে দুইটার মান নির্ণয় করতে বলছে একটা বলছে এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকাল টু হোয়াট আমি একবার একটু লেখি তারপর আর একটা আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু হোয়াট আমি কি করছি আগে মান দুইটা তুলছি তুমিও দরকার হয় পরীক্ষার খাতা এরকমের তোলো যে মান যেটা দেওয়া আছে আগে সেটা তোলবা দেওয়া আছে লেখেও লেখতে পারো আর শুধু লেখলেও হয় দেওয়া না থাকলে তুমি এখানে লেখবা কীভাবে ঠিক না তাহলে দেওয়া আছে লেখলে সুন্দর হয় আর যদি এইভাবে লেখো তোলো তারপরে তুমি এইটা সমান সমান মান চাইছে এইটা সমান তাহলে তুমি দেখো আমাদের সিক্সের অঙ্কের সাথে আমি একটু আলাদাভাবে আবার যেটার মান নির্ণয় করবো এখানে তুলি এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার দেখো বন্ধুরা এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার কিন্তু দেখো তোমার মান দেওয়া আছে কিন্তু এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান আর দেওয়া আছে কার মান এক্স ওয়াইয়ের মান তাহলে আবার অনেকে করে কি এই এক্স প্লাস ওয়াইয়ের পরিবর্তে এখানে এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের পরিবর্তে বারো বসাই দেয় তার উপরে স্কোয়ার আসলে আছে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান আর এখানে অঙ্কটা কি তোমার এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের তাহলে এখন কি করতে হবে তোমার এখন করতে হবে এমন এটা সূত্র হয় কি না দেখতে হবে তাহলে আমরা সূত্র শিখছি ওই যে সূত্রগুলো আমি তোমাদের সুন্দর করে মাথায় রাখতে বলছি এখন তুমি নিজেই চিন্তা করো এই এক্স রে যদি এ ধরো আর ওয়াইরে যদি বি ধরো তাহলে কি হয় এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এ মাইনাস বি হলে স্কোয়ার কয় নাম্বার সূত্র ছিল আমি যে সিরিয়াল মাথায় রাখতে বলছি মনে আছে দেখো মনে করতে পারো হ্যাঁ দুই নাম্বার সূত্র ছিল কি ছিল এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার কয়টা সূত্র ছিল দুই নাম্বারের দুই নাম্বারের সূত্র ছিল তোমার এই যে দেখো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার একটা সূত্র ছিল কি এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার কি ঠিক না এরপর আর একটা ছিল এইটা মাইনাস তাহলে সূত্রটা হবে কি এইভাবে শিখেছিলাম এটা মাইনাস থাকলে এখানে হবে প্লাস এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এটা প্লাস দিলে মাইনাস ফোর এবি হোলের সময় ফোর এবি হবে এখন বন্ধুরা আমি বলছিলাম যে দেখো যে এইটা মান নির্ণয়ের সূত্রে এইভাবে মুখস্থ না কারণ এখন তুমি দেখলেই বোঝো সূত্র এইটা এইটার সূত্র কিন্তু দুইটা এখানে সূত্র এইটা হবে সূত্র হিসেবে কয়টা দুইটা এখন তুমি কোনটা বসাবা সেইটা দেখো এইটা বসাইলে কি তুমি যে মান দেওয়া আছে সেইটা বসাইতে পারবা না এইটা বসাইলে তুমি যে মান দেওয়া আছে সেইটা বসাইতে পারবা আমার কাজ হয়েছে মান বসাইয়া তারপরে এই অঙ্কটার মান নির্ণয় করা কি বন্ধুরা বোঝো তো তোমরা এইটা তাহলে অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারছো বুঝে গেছো যে আমার এইটা বসাইতে হবে উপরেরটা বসাইলে আর আমি এই মান ব্যবহার করতে পারবো না তাহলে এই অঙ্কের মানও আর বাইর হবে না হবে তাহলে এখন দেখো ওইটা বসাবা তাহলে এ এখানে আছে কি এক্স মাইনাস ওয়াই তাহলে এইটা এ এটা বি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে সূত্রটা কিন্তু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার দেখছো আর মানটাও কিন্তু এ প্লাসের দেওয়া আছে এটা অটোমেটিক মিলেনো তাহলে কি হবে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তারপর এটা প্লাস দিছি মাইনাস কি হবে ফোর এবি দেখো তোমার যে মান দরকার দুটাই কিন্তু এখানে দিয়ে দেছে তাহলে এখন কি করবা মান বস এক্স প্লাস ওয়াই এর মান কত বারো তার উপরে স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ওয়াই এর মান কত সাতাশ টোয়েন্টি সেভেন এরপরে গুণ করো বারো বারো গুণ করলে কত হয় একশো চুয়াল্লিশ মাইনাস চার সাতা আঠাইশের আট হাতে দুই চার দু গুণে আট নয় দশ একশো আট হয় তারপরে এইটা প্লাস আর এইটা মাইনাস এর বিয়োগ করবা আঠাশে কত চোদ্দ হইবে ছয় হাতে এক তাহলে এখানে এক দরবে এক আস কথা থ্রি হবে তাহলে মানে থার্টি সিক্স অ্যান্সার হয়েছে থার্টি সিক্স আশা করি বুঝতে পারছো আসল কথা হয়েছে আমার কোন সূত্র পরে আমি কোন সূত্রটা বসাবো সূত্রটা বসানোর পরে যে মান দেওয়া আছে সেই মান বসান যায় কিনা বসান গেলে আমি ওই সূত্রটা বসাবো বসাইয়া মান বসাবো তারপরে ক্যালকুলেশন করব তারপরে রেজাল্ট বাইর হবে এইগুলো আমার মান নির্ণয় এরপরে তোমার এই অঙ্কটার দিকে একটু তাকাই এটা আমি আবারও তুলি এটা তোমরা তুলছি তাহলে কি আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস 
ओबेस्कार बंदरा देखो ये बार कौन शुत्रो ये बार इसे जाया इटे के जो दी ये धरो ए स्क्यार प्लस बी स्क्यार ये बार हम राशि ए स्क्यार प्लस बी स्क्यार कौन था शुत्रो शिक्षी ठीक बोल सो तीन टे ना कि तीन टे शुत्रो शिक्षी शुत्रो तीन टे किस हिलो अमी बोल सिलाम जे ए ए स्क्यार अलादा हो बे स्क्यार माइनस इट है प्लस दले इट है भाई कि माइनस टू ए बी आर बोल सिला माला दा स्क्यार शुमार टू ए बी हो बे आर इट है कि तुम्हार ए माइनस बी होल स्क्यार इट है माइनस दले इट है प्लस टू ए बी हो बे आर एक तब उन दूरा शूत्रों शिक्ष सिला मैं एक है नेटा उद्देश्य है जो एक है सिला मैं इट है प्रथम अ होले स्क्यार ए पर जो कर बे इट है प्रथम अंशो प्लस ए माइनस बी होले स्क्यार भाग किसीलो टू ए किंतु हमरा ए स्क्यार प्लस बी स्क्यार शूत्रों जानी कोई टा तीन टे शूत्रों जानी एको ना हमार को तो इसे हमी कौन टा बोश हो हमार किंतु मुगुस तो कर बोलना जाए हमी ये यंग कोटा बोल ले हमी इटे बोश हो ना इटे निर्भर कर बे माने रूप क्या नो प्लाजर बोली माइनसर बोली कारण ए जे मानता जा दवा था के इटर किंतु मानता वा था के तले ए जे प्लाजर मानता वा था के पर यार की माइनसर मानता वा था के पर यार एक जो ना हमने प्लाजर एवं माइनसर शूत्र बोली ठीक है से तले ये बार बोशा बोकूं टाइप तू देखो सिंथे करे अब वो शिफ्ट लाजर कारण टकी ये मानता दवा से b y इटर ऊपर है होल स्क्यार ये पर माइनस की फोर ए बी ना ट्वाइस बी अलावा दबा वैसे है तो स्क्यार एक है ना हवे की टू ए बी सॉरी ए माने की तुम्हार ए हुई से ये की ए हुई से एक्स और बी हुई से वाई बॉल बाय ए बी किंतु लेग बाय एक्स वाई का ना मंदर ऑन कोटा से की दिया एक्स से बंग वाई दिया ठीक है ट्वेंटी सेवेन तले इखाने कोतार जब एक्शन कोतो एक्शन सुवालिश माइनस सातार्ज दुगुने कोतो सात दुगुने सूर्दो सार दुगुने से चुवन्नो एक पर बी ओक करो सारा से कोतो सारा भी शून्नो पास से को सूद्दो भी नॉय नॉय पास सूद्दो तार माने नॉब बॉय बॉर्डर पे सने प्लस प्लस दो लगे ना ए आंसर कि इटे � अवश्य ही ना क्योंकि एकदम शाहस तुम ही देख बा कौन शूत्रों परे की मान दवा से वही शूत्रों डर कोई टा आसे शूत्रों तले आमी मान अनुशारी शूत्रों डर बोशा बो तार परे मान बोशा बो मान बोशा ये कैलकुलेशन कर बो मर मान बाय रही जाइए तले एक भेबे अमरा एक तो बाव नंबर ऑन कोटा देखिए आशा करिए मानी ना ऐसे सीजन शीलों को जो कुन करो बो किसी सीजन शीलों को जो तो कहेदा घुरे ये दे ये तो नहीं है मेरा अलग एक टा वीडियो करो देखो बारो नंबर एक ही कर से बारो दूसरे मान दवा से की दवा से ए प्लस बी ए प्लस बी इक्वल टू कोटो दवा से थर्टीन आर ए बी रिमान दवा से ए माइनस बी रिमान दवा से ए माइनस ब एकानो देखो दूसरे ऑन को आसे एक तो इसे टू ए स्क्यार प्लस टू बी स्क्यार इक्वल टू हॉट एक तो बोल सके ए बी इक्वल टू हॉट बीस तरीके आलोचना कोनो दर करना ही तुम्हें अवश्य ही देखो तुम्हें जोखों ने टू ए स्क्यार प्लस टू बी स्क्यार देखो तुम्हारे अमीजे दूसरे नौटा शूत्रों लेखा ही दिसलाम तार मुद्दे किन्तु टू ए स्क्यार प्लस टू बी स्क्यार शूत्रों लेखी नहीं लेख सिलाम एक टा शूत्रों आसे टू दिया टू इन टू ए स्क्यार प्लस बी स्क्यार ठीक ना तल देखो आम्रा किन्तु एक है ने टू कॉमन नीले किन्तु आमदे शेटे होये जाए कि है ना टू एक है ने थके ए स्क्यार बाकी थके प्लस एक है ने थके कि बी स्क्यार एक उन देखो बंदूरा एक टाइप के बारे टू इन टू ए स्क्यार प्लस बी स्क्यार शराशोई शूत्र आसे इटर एक टाइप शूत्रो ए शूत्रो डा मोने रख सिला मोई ए स्क्यार प्लस बी स्क्यार एक कौन शूत्रो थके तीन नंबर टा � तले एक नोट इटा बोशाओ, एक नयर बिस्तरी तो कथा रात किस्सू ही नहीं, तले इटर शूत्र हो बे कि ए प्लस बी होलेस्क्यार प्लस ए माइनस बी होलेस्क्यार, देखो बंदूरा, प्लाजर मानो दवा से, माइनसर मानो दवा से, मान अवश्य ही तुम्हारे ये अमोने एक टाउन को पढ़ते बोल बे, जार शूत्रो बोशाइले, वो ही मान अनुश ठीक है सर ना होए लेकिन तू क्यों ही करते पड़े बना कोनो टीसर डाउ करते पड़े बना तुम ही तो दूरी रखो था ताले देखो देखा ने हम रखो न मान बोशाई थे परी ए प्लस बी मान को तो टेरो स्क्वायर 
प्लस ए माइनस बर मान कत थ्री थ्री स्कोर एन एखे तेर गुण तेर तेल्ह ओन सिक्स नाइन तुम एक करवा जो तेर साथ तेर गुण कर ले सत्तर प्लस तीन तीन नय तर ये जो नये अठारो आठ हाथ एक तेल एक हईल सत एक एक सौ अठात्तर अन्सार अभी यार विस्तारित किसू बल्लम ना एकदम सहज विषय आशा करी सबा तुम्हारा बुझा इटा ना कि देखो एखान टू कमन नहीं टू इन टू स्कोर प्लस बी स्कोर एक सूत्र शिखल ना कि वोट बसाई दीसि वो सूत्रा क्योंकि यहाँ के आसते यह मात्र तो बल्लि ना कि आर ए वि ए वि तो एक स्पेशल सूत्र तुम्हें शिखस ए वि ठीक ना ए वि सूत्र क्यों हमारे ए वि सूत्र छो ए प्लस डी हमें सूत्र आलोचना कर लम ना अनेक एक क्लैसे शुद्ध सूत्र आलोचना कर प्लस बी हल स्कोर माइनस ए माइनस फोर ए वि थे अर्थात फोर ए वि ते ए प्लस बी हल स्कोर माइनस ए माइनस बी हल स्कोर और ओ ए प्लस बर नीचे एक टू है और ए माइनस बर नीचे कि है एक टू है हल स्कोर देखो प्लस मान हो माइनस मान हो बसाई दाओ ए प्लस बर मान कत ए प्लस बर मान हो तर भाग टू हल स्कोर माइनस ए माइनस बर मान कत थ्री भाग टू हल स्कोर एन देखो बंधुरा ये इखने तेर ऊपर स्कोर आ टूर ऊपर स्कोर आखने की करब हमें तेर ऊपर स्कोर है ओन सिक्स नाइन और टूर ऊपर क्योंकि तो स्कोर आनेक समय देखा जाए यार स्कोर करे क्योंकि टूएर करें टू लेखे दुई दुगुणे कत तो? चार माइनस तीन तीन नय और नीचे कत है दुई दुगुणे चार हमें एकखान लिखी बंधुरा एखान ये आसलम ठीक है आर भूल करो ना क्यों एन देखो ये भग्नांशर वियोग हमार सिक्स सेभेन प्राइमर छो ये भग्नांशर वियोग करते हुए हर लस लागे जो ये ना पारो यहाँ जो तुम्हार जाना ना थे हमें जो तो भलो यदि सूत्र बुझा जा अंक शेष पर्त कि करते पर तुम्हें कि करवा आगे जो ये विस्तृत तो आलोचना करबना हमारे सिक्सर क्लस पाटी गणित क्लस बोलो सिक्सर सेभनर ओ भरे सिक्सर क्लस आसे भग्नांशर जो वियोग गुण भाग ओखने आलोचना करब ओखने ओ क्लसगुल देखे नेखान एकदम क्लियर हो जाने एकदम स्पष्ट करोगयोग करवा शिखे तेल एखे कि करब हर लसह करब देखो हर लसह कत एखे फोर एखे फोर फोर हर द्वारा लसागुड़े भाग भाग फल द्वारा चार द्वारा चार भाग कर एक है तेल एक दिए एक शून्य सत्तर गुण कर ले सिक्स नाइन तपर माइनस चार द्वारा चार भाग कर ले कथा एक ये चार द्वारा लसागुड़े भाग तेल नय अक्षे नय देखो ये एक शून्य सत्तर प्लस और नय कि माइनस वियोग कर एक सौ षाट आशा करी वियोगे तुम्हारे समस्या नहीं पर चार दिए जो षोलो भाग करी चार से षोलो शून्य समान समान थे चल्लिस तर मैं हमारे यटार एन्सार हो कि चल्लिस कि बंधुरा एकदम सहज ना आशा करी बुझते पर बारो नम्बर और किसू करार नहीं एगारो बारो शेष कर लम बाकी एक अंक जो तुम्हें बुझाई तेल तुम्हें बाकी जो मान निर्णय आसे सब मान निर्णयगू तुम्हें पार्बा यही हिसाब से तुम्हें आठ नम्बर अंकटा बुझब तपर तुम्हार बाकी अंक क्यों करवा आट करते तुम्हार छय पारा जा आठर मत एकदम एक ही रकम तपर दस एक ही रकम और आठ छय दस जे पार से तुम्हारे बाकी थे पाँच नम्बर और था कत नम्बर तुम्हार अवश्य नय नम्बर एको बेपार ही है ना तुम्हारे ठीक है এইবার আমরা আসি একটা অঙ্ক আমাদের টার্গেট হয়েছে একটা অঙ্ক সুন্দর করে বসবো ভালো করে শেখব মুখস্থ করবো না ওই অঙ্কটা মুখস্থ করলে ওইটাই পারবা কয়দিন পর ওইটাই পারবো না তুমি কেন ওইটাই আবার ভুলে যাবা মুখস্থ জিনিস আর তুমি একটা সুন্দর করে শেখবা ওই একটার বিনিময় ওইটা তো ভুলবাই না আরও তুমি যত অঙ্ক ওই সিস্টেমে থাকবে সব তুমি পারবা ইনশাল্লাহ দেখো এইবার আমরা করব কত নাম্বার आठ नम्बर देखो बसि कथा बाड़ा ना आठ नम्बर देखो मान देवा आ तुम मान तोलवा देवा आसे लिखे तोलो अथवा जे भाव तोलो तुम लेखो हमें एकटू देवा आसे लिखी देवा आखो कि मान देवा आ मान देवा से ए माइनस ऑन भागे ए माइनस ऑन भाग ए इक्ल टू कि मान देवा देखो ये माना देव आम एम तुम्हारे एट प्रमाण करते बोलते प्रमाण करार अंक क्यों एक सहज रेजाल देवा थे डान पक्षे ठीक ना तो एखान देखो एर पार फोर हमें अंकटा एखान तुली एर पार फोर प्लस ऑन भाग एर पार फोर इक्ल टू कि देखाते एम एर पार फोर प्लस फोर एम स्कोर प्लस फोर एम स्कोर प्लस टू 
বন্ধুরা এটা খুব মনোযোগের সহিত দেখবা সেভেনও ছিল তোমার এই ফোরের মান নির্ণয় করা তাহলে আমার মান হয়েছে এইটা এ মাইনাস অন ভাগে ইকুয়াল টু এম আর আমার দেখাইতে হবে এইটা সমান সমান এইটা এখন আমরা করব কোনটা এই লেফট হ্যান্ড সাইড করব এর জন্য এখানে কি লিখব লিখব লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু এইটা লেখা সাথে সাথে সুন্দর এর পর ফোর প্লাস অন ভাগ এর পর ফোর বন্ধুরা একটু দেখো আমি একটু আলোচনা না করলেই হয় না এর জন্য আমি এখানে একটু আলোচনা করব দুইটা অংশে ভাগ করে নেই এইখানে করব বাকি অংশ আমি এইখানে করব যাতে তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা না হয় দেখো এইটা আমার মান দেওয়া আছে এইটা আমার প্রমাণ করতে হবে এইটা সমান এইটা আমি লেফট হ্যান্ড সাইড তুললাম এখন দেখো এখানে আছে এর পর ফোর আমি যদি এ লেখিয়া ব্র্যাকেট দিয়ে ফোর দেই দেওয়া যায় প্লাস অন ভাগ এ লেখিয়া ব্র্যাকেট দিয়ে ফোর দেওয়া যায় কিন্তু দুঃখের বিষয় এর পর এটাকে এ ধরলে এটাকে এর পর ফোর প্লাস বি এর পর ফোর এটার কিন্তু আমরা কি শিখি নাই সূত্র শিখি নাই এর জন্য আমি বলি যে আসলে তাহলে আমরা এটা কোন কোন সূত্র দিয়ে করব তুমি সব সময় মাথায় রাখবে একটা কথা যে যদি পাওয়ার ফোর দেওয়া থাকে তখন আমি দুইবার সূত্র প্রয়োগ করব কোন সূত্রটা প্রয়োগ করব এই যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আছে না এখানে লেখাই আছে দেখছো এই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের এইটা আমি দুইবার প্রয়োগ করব তাহলে দুইবার প্রয়োগ করতে হলে একটাকে এ ধরতে হবে তার উপরে স্কোয়ার থাকতে হবে তাহলে দেখো বন্ধুরা তাহলে দুইবার সূত্র প্রয়োগ করব ফোরের সময় একদম মুখস্ত করিয়ে ফেলাবা মাথার ভিতরে রাইখেই ফেলাবা যে এর পর ফোর বি এর পর ফোর অনভাগে এর পর ফোর অর্থাৎ এই রকমের যদি অঙ্ক থাকে এ দিয়ে থাকুক এক্স দিয়ে থাকুক এম দিয়ে থাকুক পি দিয়ে থাকুক তুমি সূত্র করবা কয়বার দুইবার সূত্র করবা মনে থাকবে না দুইবার কোন সূত্রটা পড়বে দুই ওবারই কিন্তু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র পড়বে এইটার কিন্তু তিনটা সূত্র আমরা জানি তাহলে কোনটা কোনটা পড়বে আমরা আসি এইবার তাহলে আমরা এটাকে আগে ডিজাইন করব গতকালকের বলছিলাম যে সূত্র ফালাই তৈলে বা একটা কি করতে হয় ডিজাইন করতে হয় তাহলে আমি একটু এইবার ডিজাইন করি এ স্কোয়ারের উপরে কি করব এ স্কোয়ার দেব ঠিক আছে এরপরে কি করব প্লাস এরপর কি করব অন ভাগ এ স্কোয়ার তার উপরে কি দেব স্কোয়ার দেখো আমি ভুল লেখছি কি না উপরের লেখার এই লেখা ঠিক আছে কিনা আমি এখানে সমান চিহ্ন দিছি এইটার এটা সমান থাকতে হবে ঠিক না তাহলে আসে অবশ্যই এ স্কোয়ারের উপরে স্কোয়ার পাওয়ারে ফোরে গুণ করলে এর পর ফোর এখানে অনের উপরে স্কোয়ারে এক এক খেয়ে এক হয় আর এ স্কোয়ারের উপরে স্কোয়ারে পাওয়ারে ফোরে গুণ করলে ফোর এখন দেখো বন্ধুরা তুমি যদি এ স্কোয়ারে এ ধরো আর অনভাগে স্কোয়ারে কি ধরো বি ধরো তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার কোন সূত্র পড়বে এইটা এখন আমার কথা এইটার তো তিনটা সূত্র কয়টা সূত্র তিনটা সূত্র আমি কোনটা বসাবো সব সময় মনে রাখবা যে আমি যেহেতু দুইবার ফালাবো প্রথমবারে আমি এই প্লাজের সূত্র কিছু আগে বলছিলাম একটা প্লাজের সূত্র একটা কি মাইনাজের সূত্র সব সময় মনে রাখবা প্রথমবার আমি প্লাজের সূত্র ফালাবো কোন সূত্র প্লাজের সূত্র তাহলে আমি প্লাজের সূত্রটা ফালাই এই হলে আমার এ প্লাস বি কোনটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস কি টু এ বি টু এ হইছে এ স্কোয়ার বি হইছে অন ভাগে স্কোয়ার কি বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পারছো তো সহজ একদম তাহলে এখন দেখো এইখানে টু এর সাথে এটা কি অবস্থা আছে গুণ এই এ স্কোয়ার উপরে এটা কোথায় নিচে এটা কাটা যায় তাহলে কাটা গেলে এখানে থাকে কি এখানে এটা থাকে তাহলে এখানে এখন একটু দেখো এই হোল স্কোয়ার বাদে ভিতরে কিন্তু এর উপরে স্কোয়ার আছে প্লাস অন ভাগে স্কোয়ার আছে এইখানে আমরা আবার একটু ডিজাইন করব এই লেখা ব্র্যাকেট দিয়ে স্কোয়ার দেবো প্লাস এই যে অন ভাগে স্কোয়ার অনের উপরে স্কোয়ার দিলে অনই হয় আর এর উপরে তো স্কোয়ার আসেই এইখানে কিন্তু আমরা একটু ডিজাইন করলাম আর এই ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে যে স্কোয়ারটা ছিল এটা দেবো সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে স্কোয়ার মাইনাস টু আশা করি একদম ক্লিয়ার তোমাদের কাছে নাকি কোনো সমস্যা আছে এখানে দেখো এই ভিতরের এই টুকের ডিজাইন করছি ভিতরের টুকের এ লেখিয়া ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে স্কোয়ার দিছি প্লাস অন ভাগ এ লেখিয়া ব্র্যাকেট দেয় আর এই যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের হোল স্কোয়ারটা আমরা কি করছি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে হোল স্কোয়ার আর এখানে এ স্কোয়ার আর এ স্কোয়ার কাটা গেছে রয়েছে কি আমার টু রয়েছে এখন আমার এই ভিতরে এরে যদি মনে মনে এ ধরি আর অন ভাগের যদি বি ধরি তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এই হোল স্কোয়ার বাদে কিন্তু ভিতরে সূত্র এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আবার কোন সূত্রটা এইটা এইবার তোমাদের যে এইবার আমি কোন সূত্র প্রয়োগ করব এইবার তুমি দেখো এইবার হবে মান মান আছে কি প্লাজের না মাইনাজের অবশ্যই মাইনাজের তাহলে আমি যদি প্লাজের সূত্র বসাই তাহলে মান কি আর বসান যাবে এর পরের বারেই কিন্তু আমার মান বসানের উপযুক্ত হয়ে যাবে ঠিক না তাহলে আমি অবশ্যই মান মাইনাজার আছে এইবার আমি মাইনাজের সূত্র প্রয়োগ করব এখানে একটা কথা বলে রাখি যদি মানটা প্লাজের থাকতো থাকতে পারতো নাকি তাহলে আমি আবারও কি করতাম এই প্লা
তাহলে আমি কি করব এইবার আবার a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার এটা সূত্র করব এইবার করব আমি কোন সূত্র মান মাইনাস এর দেওয়া আছে এখানে এর জন্য আমি এইবার কি করব মাইনাস এর সূত্র করব আমি এইখান থেকে লিখি তাহলে এইবার হবে কি a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার কি হবে a মাইনাস b হোল স্কয়ার a মাইনাস b b কিন্তু অন ভাগে a মাইনাস b হোল স্কয়ার এটা মাইনাস হলে এটা কি হয় প্লাস 2ab 2 a হইছে a b হইছে অন ভাগে এরপর দেখো এই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে হোল স্কয়ার এটা কিন্তু আমরা দেই নাই দেছি এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে হোল স্কয়ার তারপরে কি আছে -2 এবারে লেখো -2 একদম সহজ একদম ধরে ধরে দেখবা এই লাইনের কি করছি কি বাকি আছে তারপরে লেখবা মুখস্থ লেখবা না এরপর এখন এখন দেখো এই এ এই আগের মতই কাটা যায় তাহলে এখন কি হয় এ মাইনাস অন ভাগে এইবার কিন্তু মান বসান যায় তাহলে তুমি বসো এ মাইনাস অন ভাগের মান কত এম এই যে এটুকের পরিবর্তে এম এটার উপরে কি আছে স্কোয়ার তাহলে তুমি দাও স্কোয়ার এরপর প্লাস এই এ কাটা যায় থাকে কত দুই একে দুই এই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে হোল স্কোয়ার আছে এইবার কি করবা হোল স্কোয়ার মাইনাস কত টু এইবার দেখো বন্ধুরা তোমার কি আছে এম স্কোয়ার প্লাস টু এর উপরে হোল স্কোয়ার আছে হোল স্কোয়ার থাকার মানে কি ওইটা এম স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এম স্কোয়ার প্লাস টু আমরা এটা গুণ এইভাবে না করিয়া ওই যে বর্গ নির্ণয় করছিলাম মনে আছে যে এটাকে এ ধরছে এটাকে বি ধরছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ওই বর্গ নির্ণয়ের সূত্র বর্গ নির্ণয় করা মানেই হয়েছে এম স্কোয়ার প্লাস টু রে এম স্কোয়ার প্লাস টু দ্বারা কি গুণ তাহলে আমরা কি করব এখানে সূত্র প্রয়োগ করব এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার কঠিন কিছু না সূত্রটা কি ছিল এ স্কোয়ার এ মানে এম প্লাস টু এ বি টু এ হইছে এম স্কোয়ার বি হইছে টু প্লাস বি স্কোয়ার টু এর উপরে স্কোয়ার এরপরে মাইনাস টু এখানে থাকে থাকবে আমি এখান থেকে একটু এই সূত্রটা রাইখেই দিলাম আর মসলাম না এটুক দেখো সুন্দর করে বুঝছো কি না এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এখানে কি করবা এই এম স্কোয়ারের উপরে স্কোয়ার তাহলে কত হয় দুই দুগুণে চার এখানে গুণ করো দুই দুগুণে কত এই যে দুই দুগুণে ফোর চার এম স্কোয়ার প্লাস এখানে কত হয় দুইয়ের উপরে স্কোয়ার দুই দুগুণে চার মাইনাস টু এখন দেখ সদৃশ পদ আছে কি না যোগ বিয়োগ হবে তাহলে এম এর পর ফোর কি আর আছে না তাহলে কি করবা এম এর পর ফোর এরপরে এম স্কোয়ার কি আছে নাই তাহলে ফোর এম স্কোয়ার এইবার দেখো সংখ্যা চার আছে আর দুই আছে এরা সদৃশ পদ ঠিক না তাহলে চার আছে প্লাসের দুই আছে মাইনাসের বিয়োগ করতে হবে চার থেকে দুই গেলে দুই থেকে বর্ডার প্লাসের প্লাস আছে পিছনে তাহলে এখানে প্লাস টু দেবা দেখো এইটাই কিন্তু আমার রাইট হ্যান্ড সাইড আছে একটু মিলেই নাও और यह अंकट रईट हैंसर छे एम एर पावर फोर प्लस फोर एम एस एखे क्योंकि अतएव कि लेफ्ट हैंड सैड इक्ल टू कि रैंड सैड एट बलबा जदि बोले देखा हो जाए शोट लिखबा ना कि शोट मैं कि देखान हल एस एस ओ डब्लू इ डि शोट मैं देखान हल कि बुझते को कष्ट आवश्य ना तुम जो ये पारो तेल मान निर्णय प्राय अंक तुम पारा একটু ঘুরানো দেবে সেটা সৃজনশীল আমি আলোচনা করব তাহলে আমি একটু এখানে আলোচনা করি যে এখানে আলোচনার কিছুই নেই এর পর ফোর প্লাস অন ভাগ এর পর আমি কি করব ফোর থাকলে কয়বার সূত্র করবে দুইবার কোন সূত্র এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের কোনটা ফলাবো প্রথমবারে আমি প্লাজেরটা ফলাবো প্রথমবারে কি ফলাবো প্লাজের সূত্র ফলাবো পরের বারে কি মাইনাজের না পরের বারে মান কি আছে প্লাজের থাকলে প্লাজের মাইনাজের থাকলে তা ঠিক অনুরূপ কায়দায় আমি এই অঙ্কটা করছি দেখো এখানে ফোরের এ স্কোয়ারের উপরে স্কোয়ার দিছি প্লাস অন ভাগে স্কোয়ারের উপরে স্কোয়ার এইটা রেটে এক এখানে এ স্কোয়ারে এ ধরছি অন ভাগে স্কোয়ারে কী ধরছি বি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র কি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এ স্কোয়ার স্কোয়ার কাটা গেছে এই ভিতরে আবার ডিজাইন করছি সূত্র ফলানোর জন্য এ স্কোয়ারের এল এক্কে ব্র্যাকেট দিয়ে স্কোয়ার প্লাস অন ভাগ স্কোয়ারের স্কোয়ার আর এই যে হোল স্কোয়ারটা আছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে মাইনাস টু এই ভিতরে এর এ এ ধরছি অন ভাগের এ বি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এইবার মান আছে মাইনাসের সূত্র করছি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এটা মাইনাস দিলে এটা প্লাস হয় টু এ বি আর সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ওই হোল স্কোয়ার আর এই মাইনাস টু মাইনাস টু এই এ কাটা গেছে এটার মান এম বসাইছি তাহলে এটার উপরে मान निर्णय बुझते 
এখন তোমাদের একটু বলে দেই যে আর কি কি আছে একটু দেখো যে বই আছে তো সাথে অবশ্যই বই সাথে থাকতে হবে তাহলে দেখো পাঁচ নম্বরে x মাইনাস ওয়ান ভাগ এক্স ইকাল টু থ্রি দেওয়া আছে তাহলে চাইছে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ভাগ এক্স স্কোয়ার তার মানে এই ভিতরে যে অংশটুক ছিল এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ভাগ এ স্কোয়ার এখানে কী করবা এক্স লেখে ব্র্যাকেট দিয়ে স্কোয়ার দেবো ওয়ান ভাগ এক্স লেখে ব্র্যাকেট দিয়ে স্কোয়ার একবার এই সূত্র পড়বে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের মান দেওয়া আছে কি মাইনাসের তাহলে তুমি এই মাইনাসের সূত্র বসাবা এ মাইনাস বি হলে স্কোয়ার প্লাস তারপরে মান বসাবা হিসাবে এসে দেবে তাহলে আমার কত গেল পাঁচ ছয় নম্বরে দেখো এ প্লাস ওয়ান ভাগে ইকাল টু ফোর দেওয়া আছে এর পার ফোর প্লাস ওয়ান ভাগে এর পার ফোর তাহলে মানে এই ফোরের অঙ্কটা এইটাই অঙ্ক এইটাই শুধু একটা সংখ্যা मान देव आखने एम ना दिए तुम ये दुई बार सूत्र पड़वा एखे इसे कि करवा एखे संख्यार मान बसवा तेल संख्या इसे जीवे तपर एटर साथ संख्या जो करवा यार स्कोर भांगा संख्यार वियोग कर संख्या रेजाल्ट आसज यटार मत कठिन ना तो छय पड़वा एरपर आ कत नय नये कि आस एक्स माइनस ओन भाग एक्स इक्ल टू फोर हम प्रमाण करो जो एक्स स्कोर प्लस ओन भाग एक्स लेखिया होल स्कोर दिए देसे इक्ल टू ये अठारो एखे लेफ्ट हैंड सैड करवा देखो एक्सर उपर स्कोर देवर डिजाइन करवा और वही ओन भाग एक्सर डिजाइन क्योंकि वह कर ही दे ठीक है तपर एखे ए स्कोर प्लस बी स्कोर सूत्र ये ए स्कोर प्लस मान माइनजर आसे एक्स माइनस वन तेल माइनजर सूत्र बसवा रेजल्ट बार करवा एरपर तुम दस नम्बर एम प्लस ओन भाग एम इक्ल टू टू हम प्रमाण करो वो एम एर पावर फोर दिया दुई बार सूत्र करवा संख्या तर मान से दस एवं छय एकदम एक तुम जो छय पारो दस पार्बा तर आगे बड़ कथा हो तुम जो आठ भलोक पारो तेल छय दस तुम्हारे किस मन होना आशा करी तुम्हें आठ हमार बार बार देखा ओ अनुसारे करार चेषा करवा तेल तुम्हारे मान निर्णय को अंक बद थकना एन तुम्हें अनुशीलन प्रत्येक अंक हमार चार्ट भिडियो क्लैसे कि कर आलोचना करी और उदाहरण अंकगल एर बहरे नियम बहरे और को अंक ही नहीं तुम्हार उदाहरण उदाहरण प्रत्येक अंक तुम देखा निजे निजे करते पर भिडियो जदि तुम भलो लागे जदि यटार तुम मन करो जो किसुटा शिखी सामान्य किसु हम शिखते पर तुम चाबा जो अन्नाओ जाते कि भिडियो शिखते परे हमार मूल उद्देश्य हो किसु स्टूडेंटो जो हमारे भिडियो शेखे तो भिडियो करार कि सार्थकता आर जो तुम ये भिडियो के क्यी करवा लाइक करवा कमेंट करवा भिडियोते शेयर देवा और जदि भलो लागे हमारे भिडियो तेल चैनल के क्यी करवा सबस्क्राइब करवा जेको भिडियो देवर साथे साथ तुम्हें पाओ ठीक है ये आशाबाद व्यक्त करें सबा के धन्यवाद